，病人是先出现脑梗，才发生车祸的。唐准，你是不是把顺序给搞错了？病人是先车祸后脑梗，车祸造成骨折，脂肪颗粒进入血液循环，通过胃壁的卵圆孔进入体循环，造成脑梗。再加上颅脑外伤，我可是辛辛苦苦做了五个多小时的手术，才把这个病人的生命给抢救过来。你我清楚啊，是你把顺序搞错了。他的太太郑美堂是我的病人，据他描述，于江平在车祸前几天就出现全身难受，而且头疼非常严重。在车祸当天，他也头疼很厉害，本来不想让他开车的，所以我断定，他应该是出现了脑梗，才发生了车祸。不管谁先。谁后？这个事儿跟你们心外有什么关系吗？我刚才给病人做了心脏检查，发现他心脏上长了一颗肿瘤，大概率应该是粘液瘤。大家也都知道，粘液瘤通常都是良性的，可是粘液瘤的质地非常的易碎。病人每次心脏的跳动都会导致粘液瘤的碎片脱落，脱落下来的是硫酸，跟着血液进入体循环，走到身体的任何一个部分，造成堵塞。所以我认为，现在粘液瘤的碎片堵在脑部，嗯，造成了个脑梗，所以是先脑梗，后车祸。张主任，这是你的猜测而已啊。可以跟你打赌啊，谁赌输了，请对方科室的人喝咖啡。哎，他敢跟我打赌？在这。真的是九屎粘流啊！看见了吧？粘液瘤随时可能再次化成硫酸。如果二次脑梗死了，病人的存活率就不乐观了。按理来讲，必须尽快手术。但是，但是他刚刚做完颅脑手术，没有办法耐受我们现在必须要上的体外循环，所以他现在的病情是需要尽快手术。可是他的身体不可能尽快手术。你们有什么好的办法吗？大夫，嗯，唐主任，我，我们各自想办法啊，我们随时沟通，尽可能保病人，好不好？好，有什么情况随时联系我。你赌输了，明天请我们科室的人喝咖啡，我喝摩卡，双份奶油。